예, 안녕하세요. 리오의 바디 어웨어니스 계속 이어서 보도록 하겠습니다. 여러분들은 셀프 액츄얼라이제이션 워크나 자기 개발, 인라이먼트 워크를 하고 있지만 대부분 머릿속으로만 진행되고 몸의 나머지 부분들이 모두 긴장으로 채워져 있다면 인생에서 어떻게 만족감을 얻을 수 있을까요? 불가능한 일입니다. 바디 어웨어니스는 인생의 성취자가 되기 위해 반드시 필요한 요소입니다. 그러나 대부분의 서양 사람들은 이것에 대해 잘 알지 못합니다. 스트레스와 감정을 몸속에 가지고 그것에 대해 알지 못합니다. 감정은 단순히 당신의 마음속에서 일어나는 이유를 알수 없는 느낌이 아닙니다. 이 모든 것들은 당신의 팔 속에, 다리 속에, 배 속에, 어깨, 턱에, 얼굴에 들어가 있는 상태로 몇년 동안 혹은 몇십 년 동안 거기에 갇혀 있었습니다. 당신은 그것이 어떤 건지조차 말할 수 없습니다. 두려움, 걱정, 분노, 슬픔, 그리고 저항감 이런 것들을 당신은 지니고 있습니다. 다양한 종류의 트라우마, 육체적 혹은 심각한 감정적 트라우마, 어렸을 때의 학대 이런 것들이 당신의 몸속에 갇혀 있습니다. 그리고 심각한 불균형을 초래할 수 있습니다. 정신적으로 뿐만 아니라 육체적인 불균형이 될수 있습니다. 왜냐하면 마음과 몸은 연결되어 있기 때문입니다. 이런 것들에 대해서 학교에서 가르쳐주지 않습니다. 이러한 육체적인 긴장은 매우 크게 느껴질 수 있지만 때때로 아주 미묘하게 나타납니다. 며칠 동안 어, 당신의 몸에 대한 느낌이 어떤지 실험을 해보세요. 미묘한 몸의 긴장을 느껴보세요. 그것은 매 초마다 당신의 몸에 에너지를 빼앗아 갑니다. 아주 적은 양이지만 하루 종일 일어납니다. 일주일 내내 이런 아주 작은 양의 에너지가 이러한 텐션을 유지하기 위해 사용됩니다. 당신을 지치게 만듭니다. 많은 사람들은 이러한 진실과 우리의 감정으로부터 단절되어 있습니다. 우리는 그것들을 몸속에 가두고 우리 몸을 그것을 부정하고 저항, 저항하기 위한 그리고 감정을 짓누르기 위한 도구로 사용합니다. 건강하지 않은 삶을 사는 많은 사람들 여기서 unhealthy라는 것은 당신이 먹, 먹는 음식이나 육체적으로 몸을 돌보는 것 혹은 정신적으로 감정적으로 당신이 무슨 일을 하고 있는지 누구를 위해 일하는지 누구를 조종하고 있는지 누구에게 상처를 주는지, 누구를 고생하게 만드는지 당신의 마음은 그런 것들을 알고 있고 표면 아래로 억누르려고 합니다. 그래서 몸 안에 지니게 됩니다. 우리의 일은 그것을 바꾸는 것입니다. 그것을 하기 위해 시간과 연습이 필요합니다. 여기서 중요한 것은 다시 한번 강조하지만 무의식은 긴장과 함께하고 의식은 relaxation, 이완과 함께합니다. 당신의 의식을 당신 몸의 어떤 부분에 적용하면 그 부분은 이완될 것입니다. 무의식적인 사람은 꿋꿋하고 화가 나 있고 경직돼 있고 행동이 부자연스럽고 저항하고 감각이 마비돼 있고 하이 스트롱 긴장돼 있습니다. 그가 어떻게 움직이는지 얼마나 경직돼 있는지에 따라 그 사람의 의식 수준을 이야기하는 것은 아주 쉽습니다. 당신이 자신의 의식 세계를 탐험하고 이런 것에 능숙해졌을 때 그리고 몇년 동안 명상을 하고 바디 어웨어니스에 대한 훈련을 했을 때 이런 것에 매우 민감해질 것입니다. 그리고 어떤 사람이 왜 문제가 있는지 쉽게 집어낼 수 있습니다. 네 오늘은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.